بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসানু কাউলা মিন মাদআ ইনাল্লাহ ওয়া আমিনা সালিহা ওয়া কাউলা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الإشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا متفق عليه وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع الندى بالصلاه قال نعم قال فاجب رواه مسلم الله পাকের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সালাত ফরজ করেছেন এবং সালাত জামাতে পুরুষদের জন্য আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন সালাত এবং সালাম নাজিল করেন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর যিনি অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে জামাতে হাজির হয়েছিলেন আমাদের হাদিসের বলগল মারামে দরসের বিষয়বস্তু হচ্ছে জামাত সহ করে পুরুষদের সালাত আদায় করা মসজিদে গিয়ে এই মর্মে কয়েকটা হাদিস গত সপ্তাহে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাসলামা সাহেল বলা হয়েছে আর কয়েকটা হাদিস বাকি আছে এই কিতাবে যা আপনাদের সামনে পেশ করব আবহে রজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আসকাল সলাত আলাল মোনাফিকিন সলাতুল ইশা ও সালাতুল ফাজর সবচাইতে ভারী নামাজ মোনাফিকের জন্য এশার নামাজ আর ফজর নামাজ মোনাফিকদের জন্য এশা এবং ফজর নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতে পড়া খুব ভারী কাজ কারো মধ্যে যদি এই চরিত্র থাকে যে এশার নামাজ পড়তে যেতে কষ্ট লাগে অথবা ফজরে যেতে কষ্ট লাগে তাহলে জানতে হবে নিজেই জেনে নিক যে আমার মধ্যে মোনাফিকি চরিত্র রয়েছে কারো মোনাফেক বলার প্রয়োজন নেই আর কেউ কাউকে মোনাফেক বলছে না নিজেকে বলুক নিজের নাফসকে মনকে ধিক্কার দিক যে তুই এখনো মোনাফেক হয়ে আছিস এখন পাক্কা মুসলিম হ শহরে মোনাফেকদের লক্ষণ হচ্ছে ফজর নামাজে না যাওয়া ঘুমিয়ে থাকা সকাল আটটা পর্যন্ত নয়টা পর্যন্ত তাই না শহরের লোকে এরকম করে কারণ রাত্রে জাগে বেশি আর গ্রাম অঞ্চলে মোনাফেকদের লক্ষণ হচ্ছে এশার নামাজে না যাওয়া অন্ধকার হয়ে গেছে বিদ্যুৎ নেই এশার নামাজে যেতে পারি খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কোনো রকম নামাজটা পড়ে হ্যাঁ ফজরটা হয়তো গ্রাম অঞ্চলের লোকের জন্য সহজ কারণ চাষাবাদে যাবে মাঠে ঘাটে যাবে বাইরে যাবে সেজন্য ফজরের আগে থেকে ঘুম ভেঙে বসে আছে তাই না ও সব সন্ধ্যা সাতটা আটটার সময় খেয়ে নিয়েছে সুতরাং এমনিও পেটের জ্বালাতে অনেক সময় উঠে যায় ছোট বাচ্চাদের দেখেছেন রাত দুটো তিনটা থেকে কাউ কাউ করে বাচ্চারা এই বিষয়টা আমি বুঝতাম না সৌদি আরব আসার পরে এটার ব্যাখ্যা বেশি ভালো করে বুঝেছি আমাদের বাচ্চারা এখানে একটাও কেউ কান্না করে না সকাল পর্যন্ত তাই না না কান্না করে কিন্তু দেশে বাচ্চারা রাত দুটো তিনটা থেকে কান্না করেছে উঠে দুই বছর চার বছর যারা মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়েছে আর এদিকে দুধ ছেড়ে দিয়েছে আর ওই দিকে ওরা ও সন্ধ্যাবেলা কি খেয়েছে না খেয়েছে সন্ধ্যা সাতটা আটটার মধ্যে ও বাচ্চাকে ঘুম দিয়ে দিয়েছে আর রাত দুটোর মধ্যে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে খিদা লাগছে কান্না করছে বাচ্চা উঠে তাই না মনে আছে না না এগুলো দেখেন না দৃশ্য কেমন চলে কেন রহস্যটা কি এক তো সন্ধ্যা সাতটা আটটা কি খেয়েছে না খেয়েছে শুয়েছে রাত দুটো তো খেলে লেগে ছোট বাচ্চা ও তো তিন ঘন্টা পরপর খেতে দিতে হবে বুড়োরা আর এই শিশুরা একই রকমের বুড়োকে তিন চার ঘন্টা পরপর যদি খেতে না দেন আশি বছর নব্বই বছরের বুড়োকে তো ছোট বাচ্চার মতো কান্না শুরু করে দেবে তো এই আসলে ব্যাপারটা আর এখানকার ছেলেরা একটু খেয়ে দিয়ে ঘুমায় রাত নটায় দশটা এগারোটায় ঘুমায় দুই নম্বর কথা এখানে বাচ্চাদেরকে ফজরের আগে যারা যে মার আসলে ভালো ওরা খেতে দেয় কিছু ফিরার দেয় তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর বাচ্চাকে ফিটার দিচ্ছে বা দেশে না ওই মায়ের দুধ ছাড়িয়ে দিচ্ছে দুই বছরে হল শেষ ফিনিশ আর কিছু নেওয়ার জন্য যার ফলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের দেশের বাচ্চাদের গ্রোথ কম তারপরে দুর্বল ক্ষীণ ইত্যাদি তো যা হোক এটা দুনিয়াদারির কথা বললাম যারা বাচ্চা মানুষ করবেন তাদের বিষয় এটা তো এশার নামাজ ভারী গ্রামের লোকেদের জন্য যদি মোনাফিকি চরিত্র থাকে ফজর নামাজ ভারী শহরের মোনাফিকদের জন্য যদি মোনাফিকি চরিত্র থাকে তো ফজর নামাজে উঠতে কষ্ট লাগে ফজর নামাজে 
ঘুম ভাঙাইলো ভাঙে না অ্যালার্ম লাগাইলো উঠতে চাই না আর অ্যালার্মটা বন্ধ করে আবার শুয়ে যায় মাসে দু চার পাঁচ দিন মসজিদে যেতে পারে না তাহলে আপনি নিজেকে বলুন যে আমি তো মুনাফিক আপনার কেন আমি বলবো আর অন্য কেউ কে বললো তুমি নিজেকে বলো যে তুমি মুনাফিক আছো ঠিক করো নিজেকে নিজের নাসকে মনকে ধিক্কার দেন আপনি আমলে সংশোধন করেন এটা হচ্ছে আপনার জন্য কল্যাণকর মানুষেরা যদি জানত মুসলিমরা যে এই দুই নামাজে কত ফজিলত আছে এসে আর ফজিল নামাজে কত নেকি রয়েছে কত আল্লাপাকের মহাপুরস্কার রয়েছে তাহলে অবশ্যই তারা এসে আর ফজরে আসত যদিও হামা গুড়ি দিয়ে হোক না কেন হাবুয়ান বলা হয় হামা গুড়ি দিয়ে হাঁটা বাচ্চারা যখন বসতে শিখি আর বসতে শিখার পরে চলাফেরা শুরু করে কেমন করে চলে হ্যাঁ হাত দুই হাতে ভর দেয় আর হাঁটুতে ভর দিয়ে চলা এটাকে বলা হয় হাবু হাবা হাবু হাবা হাবু হাবুয়ান হাবুয়ান মাস্তার হামা গড়ি দিয়েও যদি আসতে হয় মানে দাঁড়াইতে পারে না চলতে পারে না কোন রকম করে হামা গড়ি দিয়ে মসজিদে পৌঁছিবে অক্ষমদের মতো যাদের হয়তো পায় বল নেই এই রকম ভাবেও যদি আসতে হয় তারপরে মসজিদে এসে নামাজ পড়বে যদি বুঝতে পারে যে আল্লাহ পাক এর সাথে কত নেকি রেখেছে আর ফজরে কত নেকি রেখেছে তারপরে হাদিস আবু রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত বলছেন আতান নবী আসাল্লাহ রাজুলুন আহমা নবী করিম সাল্লামের কাছে কোন এক সময় একজন অন্ধ ব্যক্তি আসলো মুসলিমের হাদিস এতে অন্ধ ব্যক্তি বলা হয়েছে নাম বলা হয়নি কিন্তু আবু দাউদে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন ওম্মে মাকতুম এসে ওই সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল ইন্নাহলি কায়দুন ইয়াকুদুন এল মসজিদ আমার কোন এমন ব্যক্তি নেই যে আমাকে মসজিদে টেনে নিয়ে আসবে কায়েদ কায়েদ মানে হচ্ছে হ্যাঁ কাদা একদ মানে টেনে নিয়ে আসে এখান থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সকে বলা হয় রোকসা কেয়াদা বলছে না লেখা আছে দেখবেন যাদের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স রোকসা কেয়াদা লেখা আছে অথবা সে আঁকা সাকা এসুক মানেও তাড়ানো হ্যাঁ তো গাড়ি তাড়াবেন আপনি গাড়ি চালাবেন সেই জন্য সে আঁকা লিখা থাকে অথবা কেয়াদা রোকসা কেয়াদা লিখা থাকে কাদা একুদ থেকে মানে কোনো জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া সামনের দিক থেকে যদি টানেন এটা রশি ধরেছেন এটা গরু ছাগলকে সামনের দিক থেকে টানছেন আপনি রশি গলায় রশি দিয়ে হ্যাঁ তাহলে এটাকে কাদা এক কুদ কেয়াদা বলা হয় আর পিছন থেকে যদি হাঁকান সামনে বকরি ছাগল যাচ্ছে গরু যাচ্ছে আর পিছন থেকে হাঁকাচ্ছেন তাড়াচ্ছেন তাহলে এটাকে বলা হয় সে আঁকা এই দুটোতেই পার্থক্য দুটোই শব্দ ড্রাইভিং লাইসেন্স ক্ষেত্রে আজকাল ব্যবহার হচ্ছে বা লিখা হচ্ছে নতুন লাইসেন্সগুলোতে সিয়া কা লিখা আছে মনে হচ্ছে আর আগের লাইসেন্সগুলো যে বড় আকারে হইতো ওতে লিখা থাকতো রোকসা কেয়াদা লিখা থাকতো মাদ্রাসাতুল কেয়াদা ড্রাইভিং স্কুলের নাম কি লিখা আছে দেখেছেন মাদ্রাসাতুল কেয়াদা আর এখান থেকেই কায়দে আজম পাকিস্তানের কায়দে আজম মানে মহান লিডার কায়দ মানে হচ্ছে লিডার কেয়াদাত মানে লিডারশিপ কেয়াদাত মানে হচ্ছে লিডারশিপ ইংলিশে তো কায়দে আজম মানে মহান কি মহান লিডার মহান লিডার আমাদের মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জি হ্যাঁ সেই যুগে তারা এই নাম দিয়েছিল অতিরঞ্জন করে সেটা তাদের দেওয়া নাম তো আমাকে কেউ টেনে নিয়ে আসার নেই কায়েদ যে মসজিদে আমাকে নিয়ে আসবে ফারাখা সাল্লাহ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই কথা শুনে অন্ধ ব্যক্তি তাকে ছাড় দিয়ে দিলেন যাও বাড়িতে নামাজ পড়িও ঠিক আছে তোমার জন্য ছাড় আছে ফালামাওয়াল্লাহ যখন লোকটা ফিরে চলে গেছে একটু দূরে দাহ আবার ডাকলেন শোনো 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 এসো ফাঁকালা তারপরে নবী সব জিজ্ঞেস করলেন হালতাস মন নেদা বিশ্বলা তুমি নামাজের নেদা মানে আজান নেদা মানে হচ্ছে আজান আজান মানে জ্ঞাত করা নেদা মানে ডাক দেওয়া আজানের ডাক কি শোনো যে নামাজের জন্য ডাক দেওয়া হয় আজান কি শুনতে পাও কালার নাম হ্যাঁ শুনতে পাই কালা তখন রসুল্লাহ সাল বলে ফাজিব তাহলে অবশ্যই এই ডাকে সাড়া দাও অর্থাৎ মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়তে হবে মুসলিম হাদিসটি সেই মুসলিমের আবু দাউদ রয়েছে অন্য হাদিসের গীতাবে রয়েছে এ হাদিস থেকে কি বুঝতে পারলেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম অন্ধ লোককেও ছাড় দিলেন না যদি মসজিদ থেকে তার কানে আওয়াজ আসে আজানের আজানের ধ্বনি যদি শুনতে পাই তাহলে তাকে আজানের জবাব দিতে হবে আজানের ডাকে সাড়া দিতে হবে আর যেতে হবে মসজিদে তাহলে অন্ধকে যদি ছাড় না দেওয়া হয় তাহলে এটি সুন্নাত নয় জামাতে নামাজ পড়া ও অজিব ফরুজ এই জন্য অন্ধ ব্যক্তিকেও ছাড় দেওয়া হয়নি আর অন্ধ ব্যক্তি সাতাইশ গুণ পঁচিশ গুণে নেকিও নেবে সুতরাং তার জন্য ছাড় নেই তুমি যদি সাতাইশ পঁচিশ গুণ চাও তাহলে আজানও শুনতে পাচ্ছ মসজিদে আসো আজান শুনতে পাওয়ার বিষয়টি নবী সাল্লাম যেই সময় বলেছেন সেই সময়ের খেয়াল লাগতো এখন 
এখন ওইটা প্রযোজ্য হবে না কেন এই কথাটা বললাম আজকাল আজান অধিকাংশ মসজিদে লাউড স্পিকারে হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার থেকে শোনা যেতে পারে হ্যাঁ তো পাঁচ কিলোমিটার থেকে নজ পড়তে আসবে নাকি না 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 মাইকের যুগেও সাধারণ বিনা মাইকে আজান হইলে যদি তার বাড়িতে কানে আজান পৌঁছে তাহলে তাকে আসতে হবে আর যদি আজান না পৌঁছে তাহলে সে তো বুঝতেই পারবে না যে কখন নামাজ শুরু হচ্ছে কখন নামাজের টাইম টেবিল বুঝতে পারবে না হয়তো সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে তা ছাড় রয়েছে কিন্তু আজকালকার জামানার লোকের এই অজুহাত নেই আজকাল আলহামদুলিল্লাহ ঘড়ি আছে ক্যালেন্ডার আছে নামাজের টাইম টেবিল বাড়িতে আছে আপনি দেখে নিতে পারছেন মানে একটা ঘড়িতে সব কিছু আছে বা চক্ত নামাজের টাইম তার সাথে শ্রাক কেরো টাইম দেওয়া আছে সূর্য উঠা ডুবা সব দেওয়া আছে তাহলে এতে আপনি সহজে জানতে পারছেন সুতরাং আজানের যদি আপনি সুস্থ মানুষ হন আর আজানের আওয়াজ নাও পৌঁছে তবু আপনাকে টাইম দেখে মসজিদে হাজির হইতে এক কথায় মসজিদে নামাজ পড়া ফরজ এই ব্যাপারে বেশ কিছু দলিল রয়েছে যা এর আগে যেমন নবী সাল্লা সাল্লাম বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন ওই হাদিসটি দলিল তেমনি এই হাদিসগুলি দলিল যদি কেউ জামাতে নামাজ না পড়ে তাহলে তার মধ্যে মোনাফিকি আখলাক চরিত্র রয়েছে মোনাফিকি আমল রয়েছে বোঝা গেল যে জামাতে নামাজ পড়া আছে কারণ সুন্নত ছাড়লে মোনাফেক হয় না সুন্নত ছাড়লে মোনাফেক হয় না একটি দলিল তারপর নবী সাল্লা সাল্লাম অন্ধর লোককে অনুমতি দিলেন না যে যখন আজান শুনতে পাচ্ছ তাহলে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আজান যখন এই দিক থেকে আসছে তাহলে ওই দিকে মসজিদ আছে তুমি চলে আসতে পারবে একটা লাঠি নিয়ে ছোটখট করে দেখেছেন অন্ধ দেখে চলে আসতে পারবে সুতরাং মসজিদে এসে নামাজ পড়তে হবে এমা বিমে তাইম রহমতুল্লাহ আলে বলছেন এই হাদিসটি সম্পর্কে হাদিসুল আমান সুনফি ইজাবিল জামা এই অন্ধ ব্যক্তির হাদিসটি স্পষ্ট দলিল জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে জামাতে নামাজ পড়া যে ওয়াজিব এর স্পষ্ট দলিল ওর রাজুল আমা এই অন্ধ ব্যক্তি হচ্ছে ইবনে উম্মে মাকতুম কামাজা আজাল কাসারিয়ান ফিবাজের রেওয়ায়াত কোনো কোনো রেওয়ায়াত স্পষ্ট তার নাম এসছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ওসাল্লি বিল্লাইল সে তাহাজুদ পড়ে লোকটা হচ্ছে তাহাজুদ গুজার তাহাজুদ পড়ে ওয়ালা ইয়াহজরুল জামা কিন্তু জামাতে নামাজ পড়তে আসে না ফজর নামাজে আসে না ঘরেই পড়ে নেই এসব নামাজে আসে না হয়তো কিন্তু কি করে তাহাজুদ গুজার লোক সাহাবাইকারামদের জামানায় ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে তাহাজুদ গুজার লোক যদি জামাতে নামাজ না পড়তে আসে তাহলে তার হুকুম কি ফাকালা হুয়া ফিন্নার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা নোহা প্রখ্যাত সাহাবি সবচেয়ে বড় মোফাসের সাহাবাই কেরাম দাবি তিনি বলছেন কি ওই লোক কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে তাহলে কি বোঝা গেল যে জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজেব আর রাতের তাহাজুদ সন্নাত সন্নাতের হেফাজতকারী আর ওয়াজেব ফরজ ত্যাগ করো সুতরাং জান্নাত পাবে না জাহান্নামে যেতে হবে ওয়াকালা সাফি এবং সাফি রহমতুল্লাহ বলছেন আম্মাল জামাত ও ফালা রোকসা তাফিয়া ইল্লা মিন ওদরিন জামাত থেকে কোনো রকমের ছাড় নেই ওজর ছাড়া শরীয়তি ওজর যদি থাকে তাহলে ছাড় রয়েছে আর না হলে কোনো ছাড় নেই শরীয়তি ওজর কি হতে পারে এমন অসুস্থতা যে জামাতে আসা কষ্টকর শুধু অসুস্থ বললে হবে না হালকা অসুস্থ প্রত্যেকে অসুস্থ কার সর্দি নেই কার কাশি নেই হ্যাঁ কার অ্যালার্জি নেই কার পায়ে হাঁটোতে একটু ব্যথা নেই আছে কেউ নাকি এরকম হ্যাঁ কার সুগার নেই প্রেশার নেই কারো এই দু চার পাঁচটা রোগ আছেই আছেই তাহলে কি এগুলো এইগুলো ওজর এগুলো ওজন না এমন রোগ যাতে জামাতে আসা কষ্টকর জানের ভয় খফ বৃষ্টি যদি এমন বৃষ্টি হয় বা ঝড় হয় যাতে মসজিদ আসা কষ্টকর যেখানে কষ্ট সেখানে আল্লাহ পাক আসান করেছেন অধিকাংশ আলামারা বলেছেন যে ফরজ নামাজ আদায় করলে তার দুটো দিক আছে তার একটা আলী হেসাই আনে দুটো দিক একটা হচ্ছে যে ফরজ নামাজ ছিল ওটা কাঁধ থেকে নেমে গেল এসার নামাজ পড়লাম তখন আমরা কি পেলাম দুটো জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে কি যে আমাদের কাঁধে একটা ফরজ ছিল যেটা আদায় না করলে কাবিরা গোনা হয়তো বরং কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে দিল তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন হ্যাঁ আপনি দায়িত্ব মুক্ত হলেন ফরজ আদায় করে দিয়ে এটা একটা আর আর একটা হচ্ছে আর একটা কি বলেন হসুল উৎসব নেকি পাওয়া মহা পুরস্কার আল্লাহ পাকে রয়েছে যে আপনি জামাতে নামাজ পড়ে আসলেন দুটো দিক রয়েছে যদি নামাজকে তার রোকন ওয়াজেব আর সবগুলি শর্ত মিলিয়ে পুরোপুরি নামাজ আদায় করে তাহলে পুরা সওয়াব পাবে আর সন্নত যদি ঘাটতি থাকে তাহলে নামাজ যের হ্যাঁ নেকি কমবে এইভাবে যদি এই জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজে যদি না না পড়ে না পড়ে তাহলে নেকি কমবে নেকি কমলো একের জায়গায় কোথায় সাতাশ পেলো যারা জামাতে নামাজে সাতাশ গুণ পেয়ে যার নামাজ পড়লো এক গুণ শুধু পেলো 
আর গোনাগারো হবে অজব অজব ত্যাগের কারণে কিন্তু আর একটা যে আগের বিষয়টি ছিল সেটা হচ্ছে কাঁধ থেকে ফরজটা নেমে যাওয়া দায়িত্ব আদায় হয়ে যাওয়া এটা হবে না হবে না কেউ যদি একা পড়ে তো হবে না হবে না অধিকাংশ আলমাদের নিকটে হয়ে যাবে গত সপ্তাহে বলেছিলাম একমাত্র জাহেরিরা আর এমা বিবিন তাইমে রহমতুল্লাহ আলাইহি ফতুয়া যে জামাতে নামাজ পড়া ফরজ তার সাথে সাথে শর্ত যদি কেউ জামাতে নামাজ না পড়ে অথচ তার কোনো ওজর নেই শরীয়তি নামাজ হবে না কিন্তু এই ফতুয়াটি ঠিক নয় বরং জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব যদি কেউ না পড়ে একা নামাজ পড়ে নাই অথবা ঘরে নামাজ পড়ে নাই সে গুনাহগার হবে অনেক নেকি থেকে বঞ্চিত হবে তার ফরজটা আদায় হয়ে যাবে গুনাহগার হবে মহাপুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে কিন্তু ফরজটা আদায় হয়ে যাবে এটা অধিকাংশ আলমারা বলছেন এই মর্মে একটা দলিল হাদিস দেখেন তিরমিজিতে ইবনে হেব্বানে রয়েছে মুসনাদ আহমদে রয়েছে আর অন্য অন্য কিতাবে রয়েছে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনোমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মানসামে আন নেদা যেই ব্যক্তি আজান শুনল ফালামিয়াতে আজান শোনার পরে মসজিদে আসলো না ফালা সলাত আল্লাহ ইল্লামিন ওজরিন তাহলে তার নামাজ হলো না ফালা সলা তার নামাজ নেই ইল্লামিন ওজরিন তবে যদি ওজর থাকে তবে যদি ওজর থাকে ওজরগুলি যেমন বললাম রহিবন মাজ হাদিসটি সোনার ইবিন মাজাতে রয়েছে দারা কতিনি রয়েছে ইবনে হাব্বানে রয়েছে হাকিমে রয়েছে ওয়াইসনাদু আল্লাহ শর্তে মুসলিম এর সনদ সম্পর্কে হাফিজ বিন হাজারের মত হচ্ছে যে এমা মুসলিমের শর্ত মোতাবেক লাকিন রাজ্জাহ মাজ মকফাহু তবে কিছু কিছু ওলমারা হাদিসটাকে মৌকুব বলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন হাদিসটা মারফু নয় মানে রাসুল্লাহ সাল্লামের বাণী এটা নয় ওটা হচ্ছে মৌকুফ মানে আবদুল্লা বিন আব্বাসের মত যে কেউ যদি বিনা ওজরে নামাজ পড়ে একা জামাতে না যায় তাহলে তার নামাজ কি হবে না ফালা সলা তালা নামাজ হবে না এই হাদিসটা সম্পর্কে অধিকাংশ আলমাদের মত হচ্ছে হাদিসটা জইফ যদি সহি হাদিস হইতো তাহলে তো জাহেরিদের মজারটাই ঠিক হইতো হাদিস যদি সহি হইতো তাহলে বিনা ওজরে কেউ যদি একা জামাত ছেড়ে নামাজ পড়ে তাহলে তার নামাজ হবে না আমরা জেনে নিতাম কিন্তু হাদিস যেহেতু দুর্বল সেই জন্য এটা আমাদের জন্য দলিল নয় এটা আমাদের জন্য দলিল যোগ্য নয় দুইজন লোককে দেখলেন যে এরা নামাজ পড়েনি জামাতে মসজিদে এক সাইডে হয়তো আছে বাইরে বা ভিতরে দেখতে পেলেন কিন্তু এরা নামাজ পড়েনি তাদেরকে ডাকলেন দেখে নিয়ে আসো ওদেরকে বিষয়টা বুঝান তো দেখি মানুষ যখন ভয় পায় থরথর করে কাঁপে তখন কোন জায়গায় গুলো কাঁপে যেহেতু হাদিসে বলা হয়েছে কাঁধের কথা কাঁধের গোস্তের কথা ফারাইস ফারিস সাতনের বহ বচ্চন এটা হচ্ছে কাঁধের গোস্ত হ্যাঁ তাহলে কোনটা এই জায়গায় নাকি এই জায়গাটা বেশি বুঝা যায় বাইটা হ্যাঁ এই জায়গা থরথর করে কাঁপলে এগুলো কাঁপে তো এরা থরথর করে ভয়ে কাঁপছিলো ওই অবস্থায় এদেরকে ধরে নিয়ে আসা হলো দেখো রসুল্লাহ সাল্লাম তোমাদের ডেকেছেন চলো নিয়ে আসা হইলো ফাকাল আল্লাহ মা রসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মা মানা কোমা আন্ত সাল্লিয়া মা না আমাদের সাথে তোমাদের সলাত আদায় করতে নামাজ পড়তে কোন জিনিসটা বাধা দিল কেন নামাজ পড়লেন আমাদের সাথে জামাতে কালা এই দুইজন লোকে বলল কাদ সাল্লাই না ফি রেহালে না আমরা আমাদের নিজের বাসায় নামাজ পড়ে এসছি রেহাল রাহুলনের বহু বচ্চন বাসাকে বলা হয় আমরা নিজের বাসায় বাড়িতে নামাজ পড়ে এসেছি কালা নবী সাল বললেন ফালা তা ফালা এরকম করবে না এরকমটা করবে না যে বাসায় নামাজ পড়ে এসছি আর মসজিদে জামাত চলছে আর বাইরে বসে থাকবে বা মসজিদের এক দিয়ে কিনারায় বসে থাকবে অথবা মসজিদে দরজায় ফুটপাতে বসে থাকবে এটা চলবে না ফালা তা ফালা এরকম করবে না তারপরে তোমরা এমাম কে পেয়ে গেছো ওয়ালাম ইয়োসাল্লি আর এমাম এখনো নামাজ পড়েনি হয়তো ভেবেছে যে মসজিদে জামাত হয়ে গেছে মসজিদে জামাত হয়ে গেছে তো দেখ বাড়িতে নামাজটা পড়েনি তারপরে বেরোয় এইদিকে মসজিদে জামাত হয়নি অনেক সময় হয় আজকাল এখানেও অনেক সময় দশ পনেরো মিনিটের ব্যবধান থাকে নামাজ হয় এক মহল্লা থেকে আরেক মহল্লায় এখানে পনেরো মিনিট পরে ফজর নামাজ শুরু হয়ে যায় এখানকার মসজিদ এইদিকে একটু কিং আবদুল্লাহ রোড ওই মসজিদে যদি যান গোটা দাম মামের সব শেষে নামাজ হয় আমার নামাজ টামাজ সেরে যখন ওই বিচের দিকে সকালবেলা মাঝে মধ্যে যেতাম দেখি ওইখানে এখন সুর একামত হইল 
তো এরকম হইতে পারে তো বাড়িতে যদি কেউ নামাজ পড়ে নিয়ে থাকে তারপরে বাইরে বের হচ্ছে মসজিদে নামাজ হচ্ছে বাইরে বসে থাকা অথবা দাঁড়িয়ে থাকা জায়েজ নয় নবী সাম নিষেধ করলেন মানে দ্বিতীয় নামাজ টি নফল হবে প্রথম নামাজ যদিও জামাতে নামাজ পড়েনি এই মসজিদের নামাজের মতো ফজিলত নেই ওইটা এক গুণ এটা সাতাইশ গুণ তারপর আগের টাই ফরজ হবে কারণ তখন পড়েছে কি নিয়তে ফরজ নিয়তে একটা জিনিস ফরজ নিয়তে আদায় করেছেন আর আপনি কল্পনা করেন যে এটা অন্য কিছু হইতে পারে আর কিছুক্ষণ পরে আপনি নিয়ত চেঞ্জ করবেন যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে যে অবস্থায় হয়েছে ওই অবস্থায় থাকবে আর চেঞ্জ হবে না এখান থেকে একটা সূক্ষ্ম মশলা ইস্তেমাত হলো বহু ক্ষেত্রে এটাকে প্রয়োগ করতে পারবেন ইস্তেমাত এর নাম কোন একটা কাজ যে নিয়তে শুরু করেছেন এবাদাতে যেই নিয়তে শুরু করেছেন যদি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তারপরে আর নিয়ত চেঞ্জ করতে পারবেন না বোঝা গেল না গেল না এটাকে যে কোনো ক্ষেত্রে ফিট করতে পারেন আপনি আপনার ফরজ হজ আদায় করে রেখেছেন বা উমরা আদায় করে রেখেছেন একটা জীবনের তারপরে গেলেন দ্বিতীয়বার ওটাও নিজের জন্যই শুরু করলেন আর শুরু করবার শেষ করে দিয়েছেন শেষ করার পরে কল্পনা জন্ম করতে লাগলেন আমার তো আগের হজ উমরা করা আছে যাক এটা আমার বাপকে দিয়ে দিই এটা আমার দাদাকে দিয়ে দিই চলবে এই এই হাদিসটা বুঝে গেলে হ্যাঁ বুঝে নেবেন মাসালার উত্তর বুঝে নেবেন যে চলবে না কারণ কাজ যেই নিয়তে শেষ হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে আর নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মশলা বলি যেটা অনেক সুবিধাবাদীরা জিজ্ঞেস করে ধার দিয়েছে এক গরিবকে হ্যাঁ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে ভাবছিল যে হয়তো দিয়ে দিবে ধারই দিয়েছি দিল না পাঁচ সাত বছর আর পাচ্ছে না আর পাবেও না মনে হচ্ছে আর তো পয়সাওয়ালা তো জাকাত বেরোয় এসে জিজ্ঞেস আমাদের বহু লোক জিজ্ঞেস করে দেশ বিদেশ থেকে সামনাসামনিও জিজ্ঞেস করে আর আপনার টেলিফোনও জিজ্ঞেস করে এখন ও জাকাত দিয়ে কাটতি করবে হ্যাঁ বছর বছর জাকাত দিয়ে এই বছর দশ হাজার জাকাত তোমাকে দিয়ে দিলাম ওকে দিবে না কিন্তু ওটা পকেটে দিয়ে আর নিয়ত করবে কি যে ওকে জাকাত যেন দেওয়া হইল আর আমি এখন ওইটা ঋণ হিসাবে ঋণ পরিশোধ হিসাবে আমি নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম জাকাতটা বের করে আবার পকেটে জাকাত বের করলো তখন জাকাতের নিয়তে আর পকেটে যখন ঢুকাইলো তখন বলছে ওই লোকের নামে জাকাত আর ও এখন আমাকে ঋণ যেন পরিশোধ করছে পকেটে ঢুকাই নিলাম বুঝছেন না চলবে এই হাদিসটা বুঝে নিলে মাসলা বুঝে নিলে চলবে না যখন সে দিয়েছিল ঋণ দিয়েছিল তখন ঋণের নিয়তে দিয়েছে তখন জাকাতের নিয়তে দেয়নি সুতরাং পাঁচ বছর পরে এখন নিয়ত পরিবর্তন করে না ওইটা আমার ঋণ নয় ও গরিবকে জাকাত দিয়ে দিলাম এই নিয়ত পরিবর্তন করা চলবে না যেমন এই লোক ঘরে নামাজ পড়ে এসছে এক গুণই সব পেয়েছে কিন্তু ফরজের নিয়তে পড়েছে সুতরাং ফরজের নিয়তে পড়ার পরে মসজিদে এসে যখন জামাত পেলো আর এটা তো আমার বেটার নামাজ রে এটা সাতাইশ গুণ ওয়ালা নামাজ ওইটা তো একটা এক গুণ ওয়ালা নামাজ সুতরাং ওই এক গুণেরটাকে নফল বানিয়ে দিই আর এইটাকে এখন আমি কি করে দিই ফরজ বানিয়ে দিই চলবে চলবে না বুঝতে পেরেছেন এবারে সব এই দ্বিতীয় যে নফল বের সাতাশ গুণ পাবে এটার কিন্তু আগেরটা তারা সাতাশ পাবে না ওটা একেই পড়েছে নবী করিম সাল্লাম কি বললেন যে এই রকম অবস্থায় আবার নামাজ পড়ে নেবে জামাতে এটা তো ফাইন নেহা এই কথা বলেন যে ফাইন নাল উহলা আগেরটা ফাইন নেহা নিঃসন্দেহে এটি এটি কি হয়ে যাবে তোমাদের দুইজনের জন্য নফল হয়ে যাবে রাও আহমদ হাদিসটি মুসনাদ আহমদের রয়েছে আর এই শব্দটা মুসনাদ আহমদের মানে বাক্য আর অসালাস আর তিনজন এমাম মানে আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি এতে রয়েছে এমাম তিরমিজি হাদিস থেকে সহি বলেছেন ইবিন আহবানে রয়েছে হাদিস সহি হাদিস সহি এই হাদিস দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসলা জামাতের নামাজের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয় সেটা কি বলতে পারেন দেখেন নবী করিম সাল্লাম কোন নামাজ পড়ছেন ফরজ নামাজ পড়ছেন আর এই সাহাবি কোন নামাজ পড়লেন নফলের নিয়তে পড়তে বললেন নবী সাল্লাম বললেন যে যদি এইরকম পাও যে কোথাও জামাত হচ্ছে তো জামাত হচ্ছে মানে ইমাম সাহেব বা এরা মোক্তাদিরা মুসল্লিরা ফরজ নামাজ পড়ছে আর যারা বাড়িতে নামাজ পড়ে এসছে তারা দ্বিতীয়বার নামাজ পড়ছে ওদের নামাজ হচ্ছে নফল তাহলে এই এখানে যে মাসটা জানলে ফরজের পিছনে নফল পড়া যাবে ফরজের পিছনে নফল পড়া যাবে এর বিপরীতটাও প্রমাণিত রয়েছে মহাজবিন জাবালের হাদিস থেকে সহি বখারিতে নফলের পিছনে সন্ন্যাতের পিছনে তারাবির পিছনে কি পড়া যাবে ফরজ পড়া যাবে ওই হাদিস রয়েছে হাদিসটা কি কেউ বলতে পারেন মহাজবিন জাবাল রাজি আল্লাহ তার নবী সাল্লাহ সাল্লাম মসজিদ নবীতে এসে 
ऐसा नमाज पढ़े नहीं थे न आर मोहल्लार मस्जिदर इमाम चले न बोल जो थामो तुमरा तुम तुमरा जिन्हें आमर इमाम उदी चाव तो बोलिशा था को आमी जाती मस्जिद नवी ते नमाज पढ़े आज बो तार परे तुम अधर के नमाज पढ़ो नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ने मस्जिद नमाज पढ़ते हैं प्रथम नमाज की फरोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी आर मोहल्ला और मस्जिद के जखन इमाम उती करते हैं तो खन कुन नमाज पढ़ते हैं नौफल उन आर चले इमाम शाहिब ने नौफल आर मुक्ता दिदे नमाज कुन निचल कुन नमाज चलो फरोज़ ऐठा हो चाहे स्पोस्ट दोलील जब दुटो ही चले फरोज़ जर पीछे नौफल चल बे अन नौफल जर पीछे ने फरोज़ चल बे जो दी ऐठा चले ताहले मागरे बेर पीछे ने ऐशा ऐशा बेर पीछे ने मागरे आ जोहर बेर पीछे ने आशोर आशोर बेर पीछे ने मामा हम जा जोहर चो क्या नो चल बे ना अवश्य चल बे ऐठे हो एक क्षेत्र में तीन टी मौत अलग मात्र हो चुकी है एक तो जस्ट सुन्नते मौक का दर और एक तो होते हैं वो आज जब छेड़े दे गुना कर हबे किंतु नमाज़ टा हबे ना हबे ना नमाज़ हुई जबे आर आर एक तो मौत होते हैं नमाज़ जमाते नमाज़ पढ़ा शोर्तु जो दी ना पढ़े क्यों एक नमाज़ पढ़े ताले नमाज़ जरा शोर्� نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای دوٹی لوگ کے ایک وقت بول لینا جو تمہا در پر جماعت فروض ہے واجب ہے رہے چھے آہ تمہا رائی بھائی نماز پڑھے تمہا در تو نماز ہوئی نہیں بول لینا کی بارو کی بول لینا جو باڑی تے نماز پڑھے نہیں چھو ایٹا تمہا در فروض ہے گے چھے ایٹا تمہا در کی ہے جابے نافل ہے جابے ایک وقت بول لینا جو تمہا در ہوئی نماز کینسل ہوئی نہیں ای तले यह हदीस टा एजन नहीं खरे नहीं आशा हुए थे ये हदीस प्रमाण करे जमाते नमाज पढ़ा वाजे भूले वो आर क्यों जो दी जमाते नमाज ना पढ़े गुनाहगार भूले वो तार फोरोस डाले हुए गए थे मतलब नमाज तार फोरोस हुए गए थे ये नमाज संपर्क के कथा बोला जाना भी तो मन नमाज शुद्ध ही हुई थी इटा बोला जा� ताई भाष्य कर बोलते हैं जो ये हदीस प्रमाण करे ये दुल्लो आला सेहती सलाफिल बैठ जब बाड़ी ते के उजिते नमाज पूरी नहीं कोखनो फरुज नमाज तो नमाज शुद्ध हो जावे वाला उम्मीद दोने उजिते जो दियो भी ना उजुरे हुक ना करनो एक लान तो लग से बा जाक नमाज टाज के बाड़ी ते पुरे तारातरी घूम दी दी अफ़ोज़र पर हुई तो घुमा भी पढ़ी नहीं ले रखूँ नमाज़ हुई है जबे वाला किन्ना हुई या सामो भी तरकील जमात फिल मस्जिद बेदुन है ओज़रीन बीना ओज़रे जमात छेड़े नमाज़ पढ़ लो शेही जनों शेही व्यक्ति की हो बे गोनागार हो बे गोनागार हो बे ओज़र छड़ार कारणे आर बीना ओज़रे जमात छड़ार किंतु तन नमाज हुई जावे इटा प्रमाण करे ये हदीस आर ये हदीस आरो प्रमाण करे जे कोनो व्यक्ति जो दी एक तन नमाज दुई बार पढ़े प्रथम नमाज की हो बे फ़ोरोज़ हो बे दूसरी नमाज की हो बे नौफ़ल हो बे ये टाइ ठीक आर एक दल बोले चन्ना जेटा बेशी उत्तम नमाज सेटा फ़ोरोज़ हो बे एक फ़ोटो आ भूल इटा ओब किचु आले माले मधर मोतु रहे चे जब दुई नमाज़र मधे जेटा बेस्ट नमाज़ सेटा के फ़ोरोज़ बोल बो आर जेटा ओर नीचेर मानर ओ इटे के नफ़ल बोलो कथा बोल नबी सल्लम हदीस जेटा के आवश्यक कर करे ताई ना प्रथम नमाज़ दी दारी आकर नमाज़ चिलो तल उत्तम नमाज़ ना दीतियो नमाज़ दी जमाते नमाज़ चिलो अन नबी सल्लम पीछो ने शेटा उत्तम नमाज़ ताई ना ताले इटा के नबी सल्लम नफ़ल बोलते ना जो दी एक उम्मीद होता है नबी एकरीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेर ये हदीस प्रमाण करे जे बग्गो मानुष के बागुनहा� आचार आचरण तो भालो ही तो होगे। खाना आचरण दारा जो दिशी खान तो को कौनो शंक्षण होगे ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से लोग गुली की धोरे नियाशा हुए लोग भाई तारा काफ़ से जे कीजे होए बिचारा मदेर हाँ मार के तो होगे ना कीजे होगे अल्लाह इज़ान है। किंतु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न क्या नो कर लेते तो हमरा ये रुकम काजार कर बिना जामात होती है यार बाहरे बोझ आ चुके मुस्लिम कबूल दर ये रुकम काज कर बिना ये डा करा चल बिना जो दिन नमाज़ पढ़े नहीं है था को आवार पढ़े ना ये दीतियों डा तो मदर नफ़ल हुए जब कुछ शुंद्र भाभी शिखालेन अंतर थे के साधरे ग्रहण कर लाराप दाढ़ी ने बोला ना जमात चलते मस्जिदे एक तो हुस्ती शाह चे हाँ शुद्धि आर वे जो दे रखो हाँ तो बांग्लादेश के लिए क्यों कर बना अपनी शंक्षदन हो बे कोट्टर दुश्मन हुए जब आपना आर आपना मतो जोत्तो दाढ़ी वाला देख बे जोत्तो नावाजी देख बे जब नावाजी मनी खराब तैना बड़ो शैतान हुए 
কিন্তু যদি বলেন যে ভাই মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম চলেন বললাম রাস্তায় চলেন নামাজ পড়ি কারণ অনেক সময় বোঝা যায় না ও দাঁড়িয়ে না তাহলে তো বোঝা মুশকিল বোঝা যাচ্ছে না বসে আছে সৌদি আরবে লেবাস পোশাক দেখেও বোঝা মুশে যদিও লেবাস দেখে হয়তো বোঝা যাবে কাফের হয়তো জুব্বা পড়বে না কিন্তু কটা লোক জুব্বা পড়ছে প্যান্ট শার্ট পরে বসে আছে হিন্দু ইয়াহুদি খ্রিস্টান কি বুঝবেন মুসলিম কিচ্ছু বোঝার নাই তাহলে ওই ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনি হ্যাঁ একবার হাইয়ার লোক হাইয়ার লোক বুঝেন তো হাইয়ার লোক জিজ্ঞেস করেছে কোন জায়গায় বসে আছে হিন্দু বসে না শিখ বসে আছে শিখের দাঁড়িয়ে দেখেছে দাঁড়িয়ে আছে শিখের দাঁড়িয়ে দেখেছে আর বসে আছে নামাজ চলছে তখন বলছে আল্লাহ সালা 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 তখন বলছে আনাফি শিখ বলছে যে আমি শিখ হ্যাঁ বাংলা ভাষা তাদের ভাষায় বলছি তখন হাইয়া তার শিখ বুঝে না যে শিখ কোনো ধর্ম আছে ধর্ম শিখ ধর্ম অবলম্বী কিছু আছে এখানে এ তো বুঝে না যদি বলছে আনা হিন্দু বা হিন্দু শিখ তাহলে হয়তো বুঝতো হ্যাঁ আনা মাফি মুসলিম তাহলে বুঝতো হয়তো আনা ফি শিখ বলে যাবো কিছু বুঝতে পারিনি বলছে যে খাল্লি ওয়াল্লি শিখ আউ্ল সাল্লি বাদ আলি শিখ ও বুঝতে পারেনি হাইয়ার লোক বুঝতে পারে যে শিখ মানে কি ও কোনো কিছু বলছে হয়তো কোনো কাজে বসে আছে বলছে বাদ আলি শিখ আমাদের দেশে তো মুসলিম বুক ফুলিয়ে বসে থাকছে হ্যাঁ গান বাজানা শুনছে আর আল্লাহ হেফাজত করে এখানে কিছু যুবকরা এরকম শুরু করছে নামাজ চলছে গান বাজাচ্ছে কেউ বলার নেই কেউ বলার নেই আল্লাহ হেফাজত করে মুসলমানদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে কোথায় যে যাবে কোন গর্তে গিয়ে যে পড়বে আল্লাহ পাক ভালো জানো আল্লাহ হেফাজত করে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মুসলিম সমাজের পাপিষ্ট গুণাগারদের জন্য আমাদেরকে যেন হালাক না করেন আল্লাহ এই নির্বোধ বেকুবদের কারণে গুনাগার পাপিষ্টদের কারণে আমাদেরকে হালাক করি আল্লাহ পাক আমরা হেফাজত করি আজকে এখান থেকে দর শেষ করছি আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আঞ্জন গুনা খাতা মাফ করে দেন রে কামরে তৌফিক দান করেন জামাতে নামাজ পড়া তৌফিক দান করেন ফজরের হেফাজতে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলম যেন আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফির দোষ দান করেন আসাল্লাহ নবিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহেবি আজমাইন যদি ডিউটির পরিস্থিতি এমন থাকে যে ওখান থেকে সরে গেলে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তাহলে তো ওখানে নামাজ পড়বেন এমন কি না সবাই একসাথে নামাজ পড়া যাবে না একজন সব সময় প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকবে তাহলে নামাজের টাইম পার করে কিছু লোক নামাজ পড়ে তারপরে পড়ে অসুবিধা নেই যেমন পুলিশরা পাহারা দিচ্ছে না হারমাইন শরীফানে মক্কা মদি নাই মসজিদে মসজিদে পাহারা দিচ্ছে জুমার দিন পাহারা দিচ্ছে যদি রাস্তাঘাটে পাহারা না দেয় তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে কেউ শয়তান তো এতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনার ডিউটিতে যদি সমস্যা না থাকে মসজিদে যেতে কাজ এমন মানে নয় যে তাতে রিস্ক বা ঝুঁকি আছে তাহলে মসজিদে যাবেন আর বাধাও নেই যদি মালিকের বাধা থাকে বলে তোমরা এখানে নামাজ পড়ো জামাত করে তাহলে ওখানে মোসাল্লা প্রেয়ার হল বানিয়ে একটা ভালো জায়গায় নামাজ পড়বেন তাহলে লেমোজিনের লেমোজিনের ডিউটিতে জামাত ছাড়া যায় কখনো যায় না জি বরং আজানের পরে কোনো প্যাসেঞ্জার উঠানি যায় না আমি আমাদের দিনী ভাই যারা ইসলামিক সেন্টারে আসে আর ট্যাক্সি চালায় তাদেরকে বলেছি আজানের পরে একজন দিনদার মুসল্লি কখনো প্যাসেঞ্জার উঠাতে পারে না আর যদি উঠান তো শর্ত করে দেবেন ঠিক আছে তুমি উঠবে উঠো কিন্তু আমি তার রাস্তায় নামাজ পড়বো হয় আমার সাথে নামাজ পড়বে আর অমুসলিম থাকলে বলে দেন যে তুমি বসে থাকবে গাড়িতে অসুবিধা নেই আমি নামাজ পড়ে আসবো তারপর গাড়ি চড়ো এয়ারপোর্টের হয়তো দেখছেন পঞ্চাশ টাকার কাস্টমার ছেড়ে দেবো ঠিক আছে শর্ত করে উঠান যে ঠিক আছে উঠাই লাম আমি নাইনটি ওয়ানে গিয়ে আলফোর খান ওই মসজিদে নামাজ বা কোনো মসজিদে নামাজ যেখানে নামাজের টাইমে নামাজ পড়বো তারপরে যাবো ওকে 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 নয় যাও আল্লাহ আপনার ভরসা করেন অনেকবার দেখা গেছে আমাকে অনেক ট্যাক্সিওয়ালা ভাইরা বলেন যে আজানের পরে আমি ভালো একটা কাস্টমার ছেড়ে দিলাম খোবারের বিশ টাকার কাস্টমার ছেড়ে দিল একটু চিন্তা করছিল যে বিশ টাকার কাস্টমারটা ছেড়ে দিলাম রে আর নামাজ পড়ে বেরিয়েছে এয়ারপোর্টের ষাট রিয়ালের কাস্টমার বেরিয়েছে বহু সময় এরকম পাওয়া যায় আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যেই ব্যক্তি দিনকে আখেরাতকে তার ইমান ইসলামকে এক নম্বরে রাখবে আল্লাহ তার দুনিয়া নষ্ট করবে না আমার অন্তরে পুরো বিশ্বাস আছে আপনি দিনের হেফাজত করেন আল্লাহ দুনিয়া আপনার খারাপ করবেন না আর আপনি দুনিয়ার হেফাজত যদি করেন দিন খারাপ করেন তো আল্লাহ সব সর্বনাশ করবে আপনার এই ইমানের সাথে কাজ করেন দেখবেন আল্লাহ বর করতে হবে দাঁড়ির ওপর জ্বালা ইহুদি খ্রিস্টানের এত নেই যত জ্বালা এই এই এদের আছে যাদের কথা বলছেন আল্লাহ এদের সার থেকে মুসলিম উম্মাতের হেফাজত করে মুসলিম উম্মাতের অধিকাংশ সময় এই জাতিটাই ক্ষতি করেছে যে আশেপাশের মসজিদের এমাম যদি আসলেই কবর পূজারি হয় জানা থাকে স্পষ্ট কবর পূজার দাওয়াত দিচ্ছে তাহলে তাদের বিষয়ে নামাজ পড়া যাবে না কিন্তু যদি না আপনি ধারণা করছেন যে এরা কবর পূজারি কিন্তু আসলে কবর পূজারি না হয়তো তাদের মধ্যে আছে অলিয়া উলিয়ার ফয়েজের আকিদা বরকতের আকিদা তারা মরে যাওয়ার পরে
একা নামাজ পড়বেন কারণ একা নামাজ পড়তে গিয়ে শয়তান সুযোগ নিতে পারে ধীরে ধীরে নামাজই ছুটে যেতে পারে নামাজে গাফিলতি চলে আসবে অবহেলা চলে আসবে বাস্তব আপনি একটা নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়েন আর আরেকটা নামাজ বাড়িতে পড়েন দুই নামাজে কত পার্থক্য আপনি বুঝতে পারবেন খুশুর দিক থেকে আন্তরিকতার দিক থেকে আপনার তাতে যে মন মনের দিক থেকে কত যে পার্থক্য আপনি তাতে বুঝতে পারবেন এই জন্য খুব আশঙ্কা আছে যারা বাড়িতে নামাজ পড়ে তাদের গুমরা হয়ে যাওয়ার গুমরা হয়ে যাওয়ার কখনো নামাজই ছেড়ে দিব হয়তো এই জন্য কখনো এরকম করবেন না সন্ধের ভিত্তিতে যে এরা তো সব বিদাতি আর আঁকি দেয় ওদের সব একই রকম বাড়াবাড়ি কথা না বললে তারা তাদের আঁকি দ্বারা জবাব দিয়ে আসল হচ্ছে যে মুসলিম মুসলিমের পিছনে নামাজ পড়েন আপনার নামাজ হবে বিদাত করলেও নামাজ পড়তে হবে বিদাতের পিছনে নামাজ পড়া যাবে যেমন চোর ডাকাতের পিছনে নামাজ হবে আহলে সোনাতল জামাতের আকিদা যে চোর ও ডাকাত মদখরের পিছনে নামাজ হবে যদি নামাজ পড়ে হাজাজ বিন ইউসুফ এত বড় জালেম ছিল যে লাখ লাখ মানুষকে খুন করেছে তার পিছনে আব্দুল্লাহ বিন ওমার রাজি আল্লাহ তাল আমরা সাহাবি নামাজ পড়েছেন হজের ময়দানে আর ফাই মেনাই এর চাইতে বড় দলিল আর কি হইতে পারে আর অন্যান্য সাহাবিরা নামাজ পড়েছেন অনেক সাহাবাই কেরাম তখন বেঁচে ছিলেন শুধু আব্দুল্লাহ বিন ওমার না সুতরাং যদি বড় মুশরিক না হয় বড় কাফের না হয় নাস্তিক না হয় মুসলিমদের যে কোনো গুণাগারের পিছনে নামাজ হবে বিদাতি গুণাগার মধ্যকর গুণাগার কাবিরা গুণা এও করে কাবিরা গুণা ও করে কাবিরা গুণাকারীর পিছনে নামাজ হবে দ্রুত নামাজ পড়ে আপনি সন্নত গুলি ছেড়ে দেবেন সানা পড়বেন না শুধু সুরা ফাতিয়া পড়বেন সুরা ফাতিয়া পড়া আরও কোনো সানা সন্নত হ্যাঁ এরকম করবেন আমরা যখন দেখি যে হয়তো যাচ্ছি আর এখন যদি সানা শুরু করি তাহলে ওই দিকে সুরা ফাতিয়ে পড়তে পাবো না আমি সানা ছেড়ে দিই সরাসরি আউজবিল্লাহ আল্লাহ আকবর আউজবিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আপনার যতটা ফরজটা আদায় করলে আপনার যাতে রাখাতটা হয়ে যায় এরকম চেষ্টা করতে হবে কেয়ামতের দিনে তিন শ্রেণীর লোক হবে এক শ্রেণীর লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে নবী সাল্লাহ হাদিস যেমন রয়েছে আর আর তাদের তাদের জন্য দাঁড়ি পাল্লার কোনো প্রয়োজন হবে না বিনা হিসাব হিসাবে নেই তো দাঁড়ি পাল্লার ওজনও নেই আর এক শ্রেণীর লোক বিনা হিসাবে যার নামে যাবে আল্লাহ কোরআনে কেন বলছে ফালা নকিম আল্লাহমাল কেয়ামাতে বাজ না সোরাই কাহাফ আল্লাহ বলেছেন তাদের জন্য দাঁড়ি পাল্লাই কায়ম করার প্রয়োজন নেই তারা কাহাফের মুশরেক নাস্তিক যারা শির বড় শির কুফুরি করে মারা গেছে বিনা হিসাবে যার নাম চিরকালের জন্য ওদের দাঁড়ি পাল্লার কী প্রয়োজন রয়েছে হ্যাঁ যদি বলেন যে ওদের সততা ছিল অথবা ওরা কিছু জনসেবামূলক কাজ করেছে রিলিফের কাজ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের উপকার করেছে দান খাইরাত করেছে কিন্তু কুফুরি অবস্থায় শিরকের অবস্থায় দুনিয়া তাল্লা দিয়ে দিয়েছেন আখেরা তার দাঁড়ি পাল্লার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহ দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করবেন না দুই দল হইল আর তৃতীয় দল মুসলিম মাহের যুগে যুগে যে কোনো যুগের মুসলিম মমিন ইমানদার আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী আল্লাহ পাকের দিনে বিশ্বাসী কিন্তু গুণাগার গোনাও ছিল নাকি ছিল গোনাও ছিল নাকি ছিল অধিকাংশ মানুষ এই রকম হবে যাদের জন্য আল্লাহ পাক দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করবেন ওনাদাউল মাওয়াজিন আল কিস্তালিয়াও মিল কিয়াম আল্লাহ পাক বলছেন নাই ইনসাফের দাঁড়ি পাল্লা আমি কায়েম করবো কিয়ামতের দিনে ফালা আতুদুল্লাহ মুনাফ সুন সেই কারো ওপর জুলম অত্যাচার সেই দিন হবে না বিনা হিসাবে মানে জাহান নামে যাওয়ার ক্ষেত্রে ওর কোনো হিসাব নেই বিনা হিসাবে চিরকালে জাহান নাম যাবে কিন্তু কাফের প্লাস হয়তো কারো হক মেরেছে কাফের খুনি কাফের ডাকাত কাফের মদ করতো গোনা বাড়বে ওগুলোর হিসাব তার আমল নামে রেকর্ডে আছে কিন্তু দাঁড়ি পাল্লা ওজন কি জন্য যে জান্নাতে যেতে পারছে কি পারছে না না জাহান নামে যাচ্ছে এই জন্য দাঁড়ি পাল্লা এ দাঁড়ি পাল্লা রাখতে প্রয়োজন রয়েছে ও তো বিনা হিসাবে জাহান নামে এবং আল্লাহ পাকে তো আমল নামা আমল নামা সবাই পাবে ওইটুকু বাদ দিয়ে আস্তা কফের উল্লাহ বেলেই এটা একটি দোয়া নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত অথবা আস্তাকফের উল্লাহাইল কাইয়ুম ওয়াতু বেলে আর বানিয়ে যে কোনো ভাষায় বলতে পারবেন বাংলায় বলেন তাহলে আরবিতে বানাবার কি প্রয়োজন বাঙালি মানুষ আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমার সমস্ত গুণা মাফ করে দাও এই কথা বলেন রাস্তা ফুল্লা রব্বি মিন কুল্লে যাম রব্বি মিন কুল্লে যাম নবী সাল্লাম বলেন কেন বলা বানাইবেন আরবিতে আপনি সাতশো ছিয়াশি বিসমিল্লার অঙ্ক নয় সাতশো ছিয়াশি হচ্ছে হরে কৃষ্ণের অঙ্ক হা রা ইয়া হরে কৃষ্ণ কাপ রা সেন নুন আলিফ কৃষ্ণা এ হরে কৃষ্ণার অঙ্ক সাতশো ছিয়াশি সুতরাং যেই ব্যক্তি সাতশো ছিয়াশি লিখে বা লিখে রাখে তার বাড়িতে হর কৃষ্ণ লিখা আছে তার গাড়িতে হরে কৃষ্ণ লিখা আছে হ্যাঁ তার চিঠিতে হরে কৃষ্ণ লিখে থাকে জি সুতরাং সাতশো ছিয়াশি কোনো মুসলিমের জন্য লিখা যায় নাই সে সিরিক লিখল সে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক জি সতর্ক যে করে দিল তার ওপর হুজ্জত কায়েম হয়ে গেছে যেই ব্যক্তি জানতে পারলো তার জন্য সতর্ক হওয়া ফরজ না হলে আল্লাহর কাছে জবাবদাহি করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সিরিক লিখা আছে সিরিক লিখা আছে মাজারে তো সিরিকে হচ্ছে
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তারপর আমার জন্য ওসিলা তলব করে বলা হয়েছে কিসের রূপে আযাব হালকা হওয়ার রূপে জাহান্নাম থেকে বের হবে না মুশরিক কিন্তু আবু তালেবের আযাব যেমন শুধু পায়ের তলে একটা খড়ম বা স্যান্ডেল থাকবে জাহান্নামের আগুনের হ্যাঁ আর জাহান্নামের কিনারা এসে থাকবে ভিতরে থাকবে না ওই রকমই তার আযাব কিছু হালকা হবে কারণ তার হক নষ্ট করেছে কোনো মুসলিম ওর কাছ থেকে কিছু নেকি পেয়েছে আজাবটা হালকা হয়েছে